സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിക്സിന്റെ ടാങ്കിൽ പവർ ഹെഡ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിക്സിന്റെ ഒരു അക്യൂറിയം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വേവ് മേക്കർ വേണോ പവർ ഹെഡ് വേണോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ സിക്ലിക്സിന്റെ ഹോബിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എല്ലാവരെയും കണക്ക് എയർ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം നാല് നോഡോളം എന്റെ എയർ റൈറ്റർ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗാലൻ ടാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം ഒരു നാല് നോഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാങ്കിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടും സിക്ലിക്സിന്റെ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ധാരാളം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ എനിക്ക് ഇതേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു വേവ് മേക്കർ വേണോ പവർ ഹെഡ് വേണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനലി തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ പവർ ഹെഡ് മതി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പവർ ഹെഡിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ആവുന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ഞാൻ ടാങ്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള അങ്ങനെ നമ്മളെ പവർ ഹെഡ് ആയി പവർ ഹെഡ് ആയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ ട്രഡീഷണൽ നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എയർ റൈറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂർ ചെയ്ത് മെയിൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എയർ റൈറ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എയർ റൈറ്ററിന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നാല് നോഡ് ആ നാല് നോഡിൽ നിന്ന് നേരെ രണ്ടായിട്ടും കുറച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് നോഡ് എയർ റൈറ്റർ ചെയ്യുന്ന വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന കണക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പവർ ഹെഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പവർ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ വേവ് മേക്കർ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഞാൻ നമ്മൾ അക്യൂറി വീണ്ടും സെറ്റായി ഇപ്പൊ പവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് എയർ റൈറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പല ചാനലിലും കാണുന്നത് നമ്മളെ മീൻ അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ല വീണ്ടും സ്ക്വയർ വണ്ണിലോട്ട് എത്തി ഇനി എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ യൂട്യൂബിന്റെ പല പല ചാനൽസും വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസും എല്ലാം നോക്കി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് സിക്ലിസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ മീനുകൾക്ക് മൂവ്മെന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് മേക്കറിൽ തന്നെ പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി പവർ ഹെഡ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വേവ് മേക്കറിൽ ഫൈനലി എന്റെ പവർ പക്ഷെ വേവ് മേക്കർ എന്ന് എന്റെ അക്യൂറിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തോ എനിക്ക് നോട്ടീസബിൾ ഡിഫറൻസ് അന്ന് തൊട്ട് എന്റെ അക്യൂറിക്ക് കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഹൈ റൺ ചാനൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ അക്യൂറിക്ക് ധാരാളം മൂവ്മെന്റ് കിട്ടി മീനുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കളേഴ്സ് കുറെ കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി കുറെ കൂടെ വൈബ്രന്റ് ആയി ഒരു ആക്റ്റീവ് ടാങ്ക് ആയി മാറി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വേവ് മേക്കർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഹാപ്പിയാണ് ആസ് ഓഫ് ടു ഡേ ഇപ്പൊ ഈ പവർ ഹെഡ് ഒഴികെ നമ്മൾ അക്യൂറത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് എക്യുപ്മെന്റ്സും സിംഗിൾ പർപ്പസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പവർ ഹെഡ് മാത്രമാണ് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഏത് കോൺഫിഗറേഷനിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പവർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പവർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടാഗിനകത്തുള്ള ബയോലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അക്യൂറിയതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിട്ടും ഒരു പവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു വേവ് മേക്കറിന് സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് മേക്കർ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാട്ടർ കറണ്ട് കാരണം ഈ ഫുൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി ഈ ടാങ്കിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും കാണത്തില്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂന കണക്ക് അ
പവർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പവർ ഹെഡിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ അതൊരു പെപ്സിന്റെ ബോട്ടിലാണ് അപ്പൊ ആ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പഞ്ഞി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പഞ്ഞി വഴി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം വലിച്ചെടുത്ത് അതിങ്ങനെ മേളിലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന പഞ്ഞി ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോബോൾട്ട് എം ജെ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സൈസിലുള്ള ഒരു പവർ ഹെഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗാലൺ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സൈലന്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഹെഡ് വേണം അതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി റിക്വയർമെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോബോൾട്ടിന്റെ പവർ ഹെഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്യൂരത്തിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കോബോൾട്ടിന്റെ പവർ ഹെഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കോബോൾട്ടിന്റെ പവർ ഹെഡ് വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ കോബോൾട്ട് പമ്പിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ മെയ്ഡാ സാധാരണ നമ്മൾ അക്യൂറിയം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് എല്ലാം ചൈനീസ് മെയ്ഡായിരിക്കും ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജും ചൈനീസ് ആയിരിക്കും സോ കോബോൾട്ടിന്റെ ഈ എം ജെ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു എഫ്സിയുടെ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ ഭാഗമാണ് എന്റെ അക്യൂറിയത്തിന്റെ ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എം ജെ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് പവർ ഹെഡിന്റെ ഇൻടേക്ക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താതെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന്റെ ബോട്ടിന്റെ ഇൻടേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊരിക്കലും ഊരി പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒരു കളഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് ഊരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സും വലിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ മോഡ്യൂൾ കണക്ക് എം ജി ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് പാമ്പും ഒരു പെപ്സിയുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബോട്ടിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ റെഡ് ഗ്ലൗസിന് എടുത്തിട്ടുമാണ് അക്യൂറിയത്ത് കൈ മുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോയിൽ ഗ്ലൗസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു അക്യൂറിയം ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി ക്യൂറിയം ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അക്യൂറിയം ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച കൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സോപ്പിട്ട് കഴിവ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ എണ്ണയിട്ട് തേച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമ്മൾ അക്യൂറിയത്തി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഈ പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ മാറ്റണം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നോർമൽ സെനേരിയലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കൈ കഴുകി കൈ ഉണങ്ങി അതിനുശേഷം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പഞ്ഞി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഓയിലാണോ ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗ്രീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഏകദേശം കൈമുട്ടിന്റെ മേൽവശം വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഈ ഗ്ലൗസ് വഴി ഒരിക്കലും വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ കൈനകത്തുള്ള ഗ്രീസോ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിന്റെ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം വളരെയധികം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത